സ്റ്റുഡൻസ് വി എച്ച് എസ് സി ഇ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹ്യൂമൻ ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫിസിയോളജി എന്ന യൂണിറ്റില് ഡിഫറെന്റ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ രണ്ട് സിസ്റ്റംസ് ആണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് യൂറിനറി സിസ്റ്റം ആൻഡ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം യൂറിനറി സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വിവിധ മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവസ്ഥയാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം അഥവാ വിസർജ്യ വ്യവസ്ഥ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പാർട്ടാണ് യൂറിനറി സിസ്റ്റം അതായത് ശരീരത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മാലിന്യങ്ങളെ പുറം തള്ളുന്നതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹായിക്കുന്ന സിസ്റ്റമാണ് യൂറിനറി സിസ്റ്റം റീനൽ സിസ്റ്റം എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ മൂത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക ശേഖരിച്ചു വെക്കുക റിഫ്ലക്സുകൾക്കനുസരിച്ച് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കളയുക എന്ന് വേണം കുറച്ചുകൂടി വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രവർത്തന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ പുറന്തള്ളുക രക്തത്തിന്റെ അളവും മർദ്ദവും നിയന്ത്രിക്കുക ശരീരത്തിലെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റുകളുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിയന്ത്രിക്കുക വഴി ബ്ലഡിന്റെ നോർമൽ പി എച്ച് നിലനിർത്തുക എന്നിവയാണ് യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം എ പെയർ ഓഫ് കിഡ്നീസ് എ പെയർ ഓഫ് യൂറിറ്റേഴ്സ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ യൂറീത്ര എന്നിവയാണ് യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ഭാഗത്തിന്റെയും ധർമ്മം എന്താണെന്ന് നോക്കാം കിഡ്നീസ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് യൂറിൻ കിഡ്നിയാണ് യൂറിൻ ഫോർമേഷന് സഹായിക്കുന്നത് യൂറിറ്റേഴ്സ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് യൂറിൻ ഫ്രം ദ കിഡ്നീസ് ടു ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കിഡ്നി അഥവാ വൃക്കകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന യൂറിനെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ മൂത്ര സഞ്ചിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യൂറിറ്റേഴ്സിന്റെ ജോലി യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ടെമ്പററി സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് യൂറിൻ യൂറിനെ താൽക്കാലികമായി സംഭരിച്ചു വയ്ക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് യൂറിനറി ബ്ലാഡർ യൂറീത്ര ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ പാസേജ് ഓഫ് യൂറിൻ ഫ്രം ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ ടു ദ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിന്റെ ഫിസിയോളജിക്കൽ കപ്പാസിറ്റി അതായത് യൂറിനറി ബ്ലാഡറിന് ഏതാണ്ട് നാനൂറ് മുതൽ അറുന്നൂറ് എം എൽ വരെ യൂറിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണുള്ളത് ആ കപ്പാസിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് യൂറിൻ നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം സിൻഡർ മസിലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രത്യേകതരം മസിലുകളുടെ ആക്ഷൻ മൂലം യുറീത്രായിൽ കൂടെ യൂറിനെ പുറത്തേക്ക് കളയാൻ സഹായിക്കുന്നു യൂറിനറി സിസ്റ്റത്തിന്റെ പാട്ടാണ് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുന്നത് ഒരു ജോഡി കിഡ്നികളുണ്ട് കിഡ്നികളുടെ മുകളിൽ നമ്മളുടെ ഒരു എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻഡായ അഡ്രീനൽ ഗ്ലാൻഡ് നമുക്ക് കാണാം ദെൻ യൂറീറ്ററുകൾ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് യൂറിനെ താഴേക്ക് വഹിച്ചുകൊണ്ടുവരുന്നു യൂറിനറി ബ്ലാഡറിൽ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു യൂറീത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ കനാൽ വഴി യൂറിൻ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്ത് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു കിഡ്നിയിലേക്ക് ശുദ്ധരക്തം വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന റീനൽ ആർട്ടറിയും കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് അശുദ്ധ രക്തം ഡിയോക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുപോകുന്ന റീനൽ വെയിനും നമുക്ക് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് യൂറിനീസ് ഫോംഡ് ഇൻ ദ കിഡ്നീസ് ഇനി കിഡ്നിയുടെ ഉള്ളിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റുകൾ കാണാം ഈ യൂണിറ്റുകളുടെ പേരാണ് നെഫ്രോൺസ് ഒരു നെഫ്രോണിന്റെ ഘടനയാണ് നിങ്ങൾ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു നെഫ്രോണിന് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗവും അതിന് ചുറ്റി റീനൽ ട്യൂബ്യൂളും കാണപ്പെടുന്നു ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് റീനൽ ആർട്ടറിയുടെ ബ്രാഞ്ചായ അഫറൻറ് ആർട്ടീരിയോള് വളരെ ചെറിയ നേർത്ത ക്യാപ്പിലറി നെറ്റ്വർക്കുകളായി മാറുന്നതിനെയാണ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോമറുലസിന്റെ മെമ്പ്രൈനിൽ കൂടെയാണ് ബ്ലഡിൽ നിന്നും മാലിന്യങ്ങൾ അതായത് അയോണുകളൊക്കെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂണിലേക്ക് വീഴുന്നത് റീനൽ ട്യൂബ്യൂണിന്റെ തുടങ്ങുന്ന ഭാഗം ഒരു എക്സ്പാൻഡ് കപ്പ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ് അതിന്റെ പേരാണ് ഗോമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ അതിനെ തുടർന്ന് റീനൽ ട്യൂബ്യൂണിനൊരു പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ കാണാം ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലെ ഡിസ്റ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും 
distal convoluted tubule or collecting duct join chamber. The kidney would have you the kidney outer cortex on the Varanger inner part in the very medulla mana, Ibadayana, Namalanera, the nephron, the collecting dactical arranged in the pyramidal. Pyramidal, calyx on the Varena, Seria, Seria, Pudilu Lake, open genu, calyx along with a joint either major calyx on the Agnu, major calyx, kidney ude, atetola, and either ureter and the Todaka Pagamaya, pelvis on the Varena Pavate cana, Todaka. In a urine, ureter, very urinary bladder lake at the Pudu. Urine formation is moon step Glomerular filtration, tubular reabsorption and tubular secretion. Oreo step Glomerular filtration. Nephron in Ulilana urine form chair. Nephron in Uli Lake, renal artery conduverna, blood high pressure lola diki. And then Baumans capsule pressure valere uranya pressure diki. This pressure difference mula, in the blood delay, molecular weight, coronia, ella was the column, filtrate the thalic wave. This process in the parana, glomerular filtration. In the thalic wave, fluid in the parana, glomerular filtrate. This filtrate in the mula, useful item of the color of the waste product of the urea, uric acid, creatinine. Electrolyte, water, and the way along. Now, we have to step on a tubular reabsorption. Glomerular filtrate is a useful substance reabsorb the step in the function. That is, filter is the fluid. Useful substance is glucose, amino acid, water, electrolyte, and the way. Peritubular capillary lake. Reabsorb the step tubular secretion. Glomerular filtrate like additional waste materials. In you, body in the Porandalan, Tirikina, waste in ammonia, hydrogen ions, chloride ions, bicarbonates, then certain drugs. Ivella, peritubular capillary in the Renal tubular lumen lake secrete. This step is tubular secretion. This moon step is clear watery fluid. This fluid is urine athava mutra. Urine formation is a diagrammatical menkumensilaka. Glomerular cell is a blood filter. Filtrate the vidana, glomerular filtrate in the useful substance in the peritubular capillary lake reabsorb reabsorption session. Distal convoluted tubule like peritubular capillary in the extra vestigal glomerular filtrate lake add in the filtration, reabsorption, secretion. Moon step in the session clear watery fluid. Collecting ductilake, it gave out the kidney of pelvis very, ureter very, urinary bladder lake, shared to pray in jail. One adult tiller, normal urine volume, one point five to two liters on one there was an excrete in the urine volume. The process of expulsion of urine is called micturation. Urinary bladder in the physiological capacity are in your aim of urethra very urine. Body in the Porate eliminate in the process in Parana Parana, micturition. Number the normal urine color, pale yellow, straw colored and vicule in the color. A color varan carana, only little pigment down another, a pigment in the pair, eurochroma. Normal urine composition of Noka. Number the normal urine. 95% water and 5% solid components are solid components are dissolved. Solid components include 
both organic and inorganic constants. Carbon alanya samyuktangalu, carbon illata samyuktangalu alunda. Organic constants in a number and diet rikam nitrogenous, that is nitrogen containing compounds, non nitrogenous compounds, nitrogen illata compound. Nitrogenous constants in a number NPN substances in a number of non protein nitrogenous substances. Urea, uric acid, creatinine, ammonia. This is the number of body in the waste product. Non-nitrogenous constituents are salicylic acid, glucuronic acid, ascorbic acid. Inorganic constituents are sodium, potassium, calcium, magnesium, phosphate, chloride, bicarbonate. Abnormal components of urine. Number of body, metabolic prothanangal kandangilum, tagarara sambavikim. Urinal kude, cell abnormal itola was the curl. The virus Adharna Kana Padata, cell was the curl, urinal excrete a pudum. He was the curl that presence in the no yoga was the end of the teacher in the number of Sahai care under. In a Kana Padana was the curl, prothana pata, glucose, protein, ketone bodies, blood, bilirubin. Cast urine examination clinical importance urinary tract infections urinary tract microorganisms infections urine examination kidney diseases then diabetes mellitus pramaya kidney stone mudalayava manasilakkunnadinu urine examination sahayikkunu adhe pole thanne Pregnancy in early stage, pregnancy detect in the urine hormone detection. This is the system, reproductive system. GVG is a very important thing. That is the reproduction of the body. Rendam reproduction on the Gana Padana, asexual reproduction, sexual reproduction. Asexual reproduction. Where G will nino Adinde Ade Jenedaga Samyola Pudya Padipunda Ridiana asexual reproduction. Sexual reproduction. Langi Goshangalaya Gametical Samyojicha Pudya Goshan Rubiri Kayu other develop either Pudya G V Undaga Jana Prakriana sexual reproduction. Sexual reproduction la Pudya Talamurela Madha Vida Kalda Jenidaga Pratyadala Samyoji Chirikim. Human beings la sexual reproduction on other one than Male reproductive system, female reproductive system, Pratyaga Maita Kanapadam. Male reproductive system. Male reproductive system Tele Avevanganavara in the primary organs, accessory organs, Vaitanapadirika. Primary organs are the testis, which produce sperms. Testis Galana primary organs. Gamete, male gamete, sperm in a produce a jolly. Accessory organs include vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, epididymis, ejaculatory duct, and penis. This is the same thing. This is the same thing. This is the oval shape organs. This is the same thing. Pouch in Mulilana, some day she kept it in the Testis in the Ulpaga Nokia, Ide Bole Adi Sangirna Maya, Churundirikina, Seminiferous tubules. E seminiferous tubule in the Ulilana, sperms, spermatosova and Darnada. E seminiferous tubule in the Ulila, cell specialized cell, interstitial cells of Lady Kana. This cell is a hormone that is a testosterone. Male reproductive system is accessory structures, epididymis, seminal vesicles, prostate gland. This is the secretion. That is the testis produced in the spermatosova. 
വിളിക്കുന്ന പേര് സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ സമൻ എന്നാണ് ഇതാണ് മെയിലിലെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഫ്ലൂയിഡ് ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് എക്സ്പെൽ ഫ്രം ദ ബോഡി ബൈ എ പ്രോസസ് കോൾഡ് ഇജാക്കുലേഷൻ ത്രൂ ദ പെനിസ് സെമൻ അനാലിസിസ് ഇസ് ഡൺ ഫോർ ദ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫ് മെയിൽ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പുരുഷ വാന്ധ്യതയുടെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സെമിനൽ ഫ്ലൂയിഡിന്റെ എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ടു ചെക്ക് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വാസക്ടമി വാസക്ടമി എന്ന് പറയുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരിൽ ആ ശസ്ത്രക്രിയ ഇഫക്റ്റീവ് ആയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെമൻ അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓവറീസ് പെലോപ്പിൻ ട്യൂബ്സ് യൂട്രസ് ആൻഡ് വജൈന ചിത്രം നോക്കുക ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുക ഓവറീസ് ആർ എ പെയർ ഓഫ് ഓവൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദ യൂട്രസ് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓവറി യൂട്രസിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി ഓവൽ ഷേപ്പിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉള്ളിൽ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് ഓളിക്കിൾസ് ആർ ദയർ ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ വലതുവശത്തെ ചിത്രം നോക്കുക ഓവറിയുടെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫോളിക്കിളുകൾ കാണാം ഈ ഫോളിക്കിളുകൾ ഓരോ സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ മെച്ചുർ ആവും മെച്ചുർ ആവുന്ന ഫോളിക്കിളിന്റെ പേരാണ് ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൾ മെച്ചുറായി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഓവം അതായത് ഫീമെയിൽ ഗമീറ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ഓവറീസ് ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രോജൻ ആൻഡ് പ്രോജസ്ട്രോൺ ഫീമെയിൽ സെക്സ് ഹോർമോണുകളായ ഈസ്ട്രജനും പ്രൊജസ്ട്രോണും ഓവറിയാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ്സ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ ട്യൂബ്സ് ദിസ് ആർ എ പെയർ ഓഫ് മസ്കുലാർ ട്യൂബ്സ് ദറ്റ് സ്ട്രെച്ച് ഫ്രം ദ യൂട്രസ് ടു ദ ഓവറീസ് യൂട്രസിന്റെ വശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓവറി വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മസ്കുലാർ ട്യൂബിന്റെ പേരാണ് ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ യൂട്രൈൻ ട്യൂബ് ഓവറിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പം ഈ ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയും അതിന് ഫിംഗർ ലൈക്ക് വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ചില സ്ട്രക്ചറുകളായിട്ട് രൂപാന്തരപ്പെടും ഫിംബ്രിയ എന്നാണ് അവരുടെ പേര് ഈ ഫിംബ്രിയയിൽ കൂടെയാണ് ഓവറിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ഓവത്തിനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് യൂട്രസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഇനി ഫലോപ്പിൻ ട്യൂബിന് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഓവം ബൈ ദ സ്പോം ബീജവും അണ്ടവും തമ്മിലുള്ള സംയോജനം ദറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ അത് നടത്തുന്നത് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിന്റെ ഉള്ളിലാണ് അടുത്ത ഭാഗമാണ് യൂട്രസ് യൂട്രസ് ഈസ് എ ഹോളോ പിയർ ഷേപ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ യൂട്രസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ദ അപ്പർ ബ്രോഡ് എൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഫണ്ടസ് മുഗൾ ഭാഗത്തിന്റെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫണ്ടസ് ദൻ ദ നാരോ ലോവർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സെർവിക്സ് വിച്ച് ഓപ്പൺസ് ഇൻ ടു ദ വെജൈന ദ യൂട്രസ് റീട്ടൈൻസ് ദ ഫെർട്ടിലൈസ് ഓവൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഡെവലപ്മെന്റ് യൂട്രസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രത്യേക തര ടിഷ്യൂ ഫെർട്ടിലൈസ് ഓവത്തിനെ റീട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ ഡെവലപ്മെന്റിന്റെ സമയത്ത് റീട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ആർ കളക്റ്റീവ്ലി ഹോൾഡ് വഴുവ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓർഗൻസിനെ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്നും ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് എന്നുമാണ് തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് ആയിരുന്നു ഓവറീസ് പെലോപ്പിൻ ട്യൂബ് യൂട്രസ് ആൻഡ് വജൈന ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഓർഗൻസിനെ എല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വഴുവ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ദ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ ഈസ് ദ റെഗുലർ നാച്ചുറൽ ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഒക്കർ ഇൻ ദ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സ്പെസിഫിക്കലി ദ യൂട്രസ് ആൻഡ് ഓവറേസ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ പ്രത്യുൽപാദന ഘട്ടത്തിൽ യൂട്രസ് ഓവറി എന്നിവയിൽ കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ നടക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെയാണ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ചേഞ്ചുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ഫീമെയിൽസ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ആവറേജ് ഇന്റർവൽ ഓഫ് അബൌട്ട് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ടു ട്വന്റി നയൻ 
each cycle can be divided into four phases based on the events in the ovary and in the uterus uterus in ullilum ovary in ullilum sila maatangal sambhavikkunnund adanusarichu namukku ee 28 day cycle ine naalu phases kalayittu thirikka naalu phases kala onna menstrual phase rendamathe the follicular phase moonna ovulatory phase naala luteal phase ഓരോ ഫേസിലും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അല്ലെ ചേഞ്ചുകളുണ്ടെന്ന് പറയും മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് മെൻസ്ട്രൽ ആക്ച്വൽ മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഡേയ്സ് യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ എൻഡോമെട്രിയം എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ റാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്ന ഫേസ് ആണ് മെൻസ്ട്രൽ ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓവറിന്റെ ഉള്ളില് ഫോളിക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഫോളിക്കിൾസ് മെച്യൂർ ആവുമ്പം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിൾ മെച്യൂർ ആവുമ്പോൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഓവുലേഷൻ നടക്കും ആ സമയത്ത് യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിലെ എൻഡോമെട്രിയം ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓവറിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഈ പ്രിപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത് എഫ് എസ് എച്ച് ഫോളിക്കിൾ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ച് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ഈസ്ട്രോജൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹോർമോണുകളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലമാണ് ഈ ഫേസിന്റെ പേരാണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ് അടുത്തതാണ് ഓവിലേറ്ററി ഫേസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ മിഡ് സൈക്കിൾ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡേ സൈക്കിളിലാണെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻത് ഡേ മിഡ് ഡേയിലാണ് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ എൽ എച്ചിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ റപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ദൻ ഓവം ഈസ് റിലീസ്ഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഓവുലേഷൻ ഓവുലേഷൻ നടക്കുന്നത് മിഡ് സൈക്കിളിലാണ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഈസ് കോൾഡ് ലൂട്ടിയൽ ഫേസ് ദ റിമൈനിങ് പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോംസ് ആസ് ദ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്ന് ഓവം റിലീസ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനിയും ഗ്രാഫിയൻ ഫോളിക്കിളിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാറുകയും ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം പ്രൊജസ്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണിനെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യാം പ്രൊജസ്ട്രോൺ ആണ് പ്രഗ്നൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഫെർട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഓവത്തിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിന് നിലനിർ അതായത് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതിന് സഹായിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ ഇനി ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിക്കാൻ തുടങ്ങും ഹോർമോണിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ കോർപ്പസ് ലൂട്ടിയം നശിച്ചു തുടങ്ങുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എൻഡോമെട്രിയം ഡിസിന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുകയും മെൻസ്ട്രൽ ഫ്ലോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും അടുത്ത സൈക്കിള് വീണ്ടും തുടങ്ങുകയും ചെയ്യും സോ ദിസ് ആർ ദ ഫോർ ഫേസസ് ഓഫ് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിനെ നമ്മളൊന്ന് സൈക്കിളിക്ക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ചിത്രം നോക്കി ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് മൂന്ന് ടേമുകൾ പരിചയപ്പെടാം ദ ഫസ്റ്റ് മെൻസ്ട്രേഷൻ ബിഗിൻസ് അറ്റ് പ്യൂബർട്ടി ആൻഡ് ഇസ് കോൾഡ് മെനാർക്കി ഒരു പെൺകുട്ടി പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒൻപത് മുതൽ പതിനാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമാകുന്ന സമയത്താണ് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഹോർമോണിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് മൂലം മെൻസ്ട്രേഷൻ അഥവാ ആർത്തവം തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നത് ഈ പീരീഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് മെനാർക്കി തുടർന്ന് ഏകദേശം അൻപത് വയസ്സോളം ഒരു സ്ത്രീക്ക് റീപ്രൊഡക്ഷനുള്ള എബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അൻപത് വയസ്സിന് ശേഷം ഹോർമോണുകളുടെ അളവ് കുറയുകയും റീപ്രൊഡക്ഷൻ കപ്പാസിറ്റി കുറയുകയും ചെയ്യും ആ സ്റ്റേജിന്റെ പേരാണ് മെനോപോസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് എ സ്പോം വിത്ത് അൻ ഓവർ മീസ് കോൾഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഒരു ബീജവും അണ്ടവും തമ്മിൽ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സംയോജിച്ച് ഒരു പുതിയ സ്കോശം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ്സിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ദ ആവറേജ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ പ്രഗ്നൻസി ഇസ് അബൌട്ട് നയൻ മന്ത്സ് വിച്ച് ഇസ് കോൾഡ് ദ ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഷന് ശേഷം ഉണ്ടാകുന്ന സൈബോട്ട് ഫീമെയിൽസിന്റെ യൂട്രസിന്റെ ഉള്ളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സൈഗോട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഒരു ഫീറ്റസ് ഫുൾ മെച്യൂർ ആകാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് നയൻ മന്ത്സ് ആക്ച്വലി നയൻ മന്ത്സ് ആൻഡ് ടെൻ ഡേയ്സ് ആണ് ഈ പീരീഡിന് പറയുന്ന പേരാണ് ജസ്റ്റേഷൻ പീരീഡ് അഥവാ ഗർഭകാലം
പുറത്തേക്ക് എക്സ്പെൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചൈൽഡ് ബെർത്ത് ഓർ പാർച്ചുറേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ കൂടെ വീഡിയോ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധ്യാപകരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ വായിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി ഒരു പുതിയ ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം Thank you.